Then I'll let it move on. for breakfast. Um, so, ito, egg whites lang yun. Yan yung mga egg whites na galing sa lasya ko yung ginawaka. So, para hindi siya masayang, gagawin natin siyang omelette. Yan. Yan lang yung cherry tomatoes, sinadi-adi ko, tsaka spinach. Yan lang. And then, nalagyan ko mamaya siya ng cheese. So, Tapos ayan, nilagay ko na yung spinach at saka yung cherry tomatoes. Uh, Tapakpag ko na siya. Okay guys, so ito na yung um, naluto na egg whites omelette. Ang ating healthy egg whites omelette. Merong spinach, um, cherry tomatoes, tapos nilagyan ko ng cheese sa taas, and then coffee. Peace! Hi guys! Good morning! Uh, drive na kami papunta sa LA. Pupunta kami sa LA ngayon, Los Angeles, para kay Julian kasi meron siyang ortho dentist today. And kasama namin si Mia. Kasi wala siyang, walang magbibibisit sa kanya today, may pasok si daddy. At kaya mapipilitan na naman akong mag-drive sa LA. Ayoko ayo na ayoko nga mag-drive doon kasi nga ang hirap nga dahil alam mo yon masyadong traffic. So, hopefully, um, hindi kami malate. Ano pa naman eh, meron kami one hour bago mag, um, bago yung schedule time niya. 12.45 and then it's 11.30. Actually, more than one hour. So, kasama ko si Mia at saka si Julian. Ayan. Walang gagawin sa yung, ano doon, Julian. No, there's nothing wrong with elevator. Ayaw niya sumakay sa elevator. Hindi naman nakakatakot. Lagi na lang siya sumasakay doon kung bakit lagi na lang ayaw niya. So, anyway, guys. So, hopefully, hindi tayo ma-traffic. At hindi ko alam kung pwede si Mia doon. Kaya lang, we have no choice kundi dalhin siya. Dahil nga, walang magbibabysit sa kanya today. Um, pero, I'm sure na natanggapin nila kami doon kasi naman wala na rin silang choice. Katulad namin, wala rin kaming choice kung di dalhin siya. So, it's okay. Uh, challenging lang sa akin kasi dalawa yung dala ko tapos malayo yung medyo malayo yung pupuntahan namin. Alam mo yun. Pero mabait naman si Mia. So, that is okay. So, yun guys. Um, ano ba? Yun lang ang kaganapan today. Mia Pot. Late na rin kami nagising ngayon kasi ano, late na kami natulog kagabi. Natulog kami actually, ano, umaga. Maaga na ako, 1.30 na ako nakatulog. Kawawa nga si baby, si daddy. Kasi yung pasok niya, 4.30 yung pasok niya, tapos natulog siya, 1 o'clock na. So, kawawa naman. Kaya pagod yun. 
So, sabi ko sa kanya, pagka-break siya, matutulog na lang siya para ano. Alam mo yun, kahit power nap lang para makabawi-bawi naman siya kahit konti ng tulog. So, yun. Alam nyo ba guys, um, ay kwento ko lang. Nung uh, mga siguro 3 weeks ago, si RJ, naiwan niya yung cellphone niya sa Target sa isang store kasi da da tapos dadala niya tong dalawang bata. Tapos ano uh, so may tumawag sa akin nasa, nasa work ako, may tumawag sa akin nung pagtawag, babae yung sumagot. Sabi ko ano, who are you? Ganyan. Tapos sabi niya oh, sabi niya, tinawagan niya daw yung, yung huling number na nandun sa phone kasi nga, naiwan nga daw yung napulot niya yung phone ni RJ so sabi ko Oh, sabi ko, ano, you know, like, nasa work ako, pero sabi ko, hindi ko lang kung paano ko siya in-meet up. Eh, hindi ko naman, wala namang way para tawagan ko si RJ kasi nga nawala yung phone niya, ba? So, sabi ko, naku, sabi ko, tas ang bait-bait ng babae kasi talagang willing siyang ibigay or dalin dun sa, mag-drive siya papunta dun sa work ko para i-drop off yung phone. So, anyway, binigay niya na yung number niya sa akin. Tapos tinex ko sa kanya yung ano yung address namin, address ng work. Tapos um pupunta na talaga siya and then pagka ko sa kanya, sabi niya, "Oh, never mind kasi no, binalikan niya tapos nakuha niya. Nakuha na niya nasa sabi niya na, nasa husband mo na yung yung phone niya right now." So, yun lang, sa so, nagpasalamat ako sa kanya, sabi ko, "Oh, thank you, you know. Talagang talagang nakaka-touch yung mga ganung ganung ano yung ginawa niya kasi parang yung sa panahon nga ngayon hindi na you know hindi na masyadong hindi na lahat ng tao um gina, nagagawa yung mga ganong bagay alam mo yon sa panahon ngayon especially yung yung iPhone 6 di ba parang hindi naman siya yung ibang kung ibang tao naka ano noon nakapulot noon siguro kung hindi maganda yung purpose nila di ba hindi yung iba hindi na mag-iisip na na ibalik. So, anyway. So, alam ko naman na maraming pa mga taong mga mabubuti. So, talagang thankful lang talaga kami na, na ginawa niya yun. So, yun nga. Sabi ko nga sana na meet ko siya para ba diba, makapagpasalamat kami sa kanya personally. Um, so, anyway. After nun, after a week, after a week, si RJ nagpunta naman sa mall. Yun yung, ano, um, day before kami mag-cruise. Mm -hmm. Yes. Oo. So, yun nga, yung a day before we go to, ano, to our cruise, na wala nga niya yung wallet niya sa mall. So, sabi ko, ano ba yan? Every time na aalis ka, every time na off mo, may nawawala na lang sa'yo. Tapos yung mga importanteng bagay pa, you know. Sabi ko, so yun, then syempre sinesermon ako siya kasi nga, nai-stress din naman ako, ba? Tapos, ang main concern ko is, ano, yung ID niya. Kasi nga, syempre ibang country yung pupuntahan namin. Kaya sabi ko, kailangan mo yung ID mo, ba? Kasi, wala naman siyang cash dun sa wallet niya puro yung ano lang eh, yung debit card niya lang tsaka credit card. De, tinawagan namin yung ano, yung tumawag kami dun sa lost and found ng mall kasi di ba mostly mga lahat naman ng lugar or yung mga mall na malaking ganun meron silang ano, lost and found tapos tumawag siya tumawag din ako, wala daw tapos nag check back na naman kami para baka nga umikot pa sa mall yung nakapulot tapos baka hindi pa sinasurrender doon. So, wala na naman. Wala pa rin. So, sabi namin, ako, wala na yun. Ganon. So, chinect namin yung banko niya. Eh, kung may transaction na ibang ginawa, wala naman. So, anyway, so, syempre, si RJ, kinansel niya na yung, ano, yung mga cards niya na nandun sa wallet para lang maging safe, diba? Kasi, syempre, you'll never know kung kung sino yung nakapulot, diba? So, nakansel na nga niya. Tapos yung driver's license niya, um, yun nga, yung pinaka-importante. So, ginawa niya, pumunta siya dun sa, ano, dun sa, sa, sa driving, sa DM, DMV yung tawag, um, dito, 
office. Tapos nag-request siya ng temporary na driver's license para nga ipakita ron sa kung kakailanganin nga namin sa cruise namin. So, nakakuha siya noon. So, yun. So, anyway, uh, tapos na. Nakalimutan na namin. Wala na. Nakakuha na siya ng bagong card and everything. Tapos, after two weeks kahapon, um, nung tinignan niya yung mail, ano, meron siyang package na, you know, yung basta package siya. Tapos, wala naman siyang na-expect na kahit anong dadating or what. Wala naman siyang in-order kahit saan. Tapos, ang pagbukas niya, yung wallet niya, yung nandun. Like, sabi namin, oh my gosh, like, parang, alam mo yun, like, nakaka, nakaka, nakakatindig ng balahibo na, na nandun yung wallet niya. Ay, alam ko, medyo parang OA, pero, parang ako, nag-think ka talaga ako kasi parang, alam mo yun, for the second time around, yung ginawa, may gumawa na naman ng mabuti na ganun. Yung sabi ko nga, talagang, hindi lucky yan. Like, that's a blessing. You know, blessings yan from God talaga na alam mo yun, yung, yung, yung simple act lang na gano'n, na pulot niya tapos, pwede naman yung pabayaan na lang, diba? Pero yung effort na ginawa niya para i-package pa yun, email pa yun. I'm sure yung tao na yun, nagtatrabaho yun. Siyempre, imbis na pumunta pa siya sa mailbox or sa, ma sa post office, diba? Ah, uh, you know, like, parang kumbaga, kung ibang tawin, wala na lang siyang pakialam. Diba? Pero, alam mo yun, ang, ang galing talaga, parang, basta, parang nakakatawa lang, kasi parang, tapos, hindi niya nilagyan ng last name yung, ano, yung, yung pang isa pa. Hindi niya nilagyan ng last name yung package. Last name niya, hindi niya nilagay. Syempre, for security purposes. Tapos, yung pangalan niya, Jess, J-E-S-S-E. -S -S -E. Tapos, sabi ko, sabi namin ni, ano, ni RJ, ang galing, no? So, parang Jess, parang Jesus, parang ganun. Parang ang, ang OA pakinggan para sa inyo, siguro. Pero, para sa akin, parang, parang, ano siya, parang, parang miracle. So, especially nowadays, na may gagawa pa ng mga ganung bagay. Tapos, wala. Wala talagang nawala. Walang, ano, siguro na-disarrange lang kasi siguro tinitignan niya kung may iba pang address. Pero, since nga yung Uh, naisip nga rin namin na, oh, uh, kaya niya na-email kasi nga yung driver's license ni RJ, andan yung address. Tapos, ayun, ang galing. Sabi ko lang, ano, although, na-cancel na nga yung, yung card niya, tsaka yung mga license niya, nag-order na siya ng, ng bago. Pero still, you know, yung simple act na ganun, big thing yun para sa amin. Like, para dun sa gumawa. Kaya, kaya nga, pinag-pray namin yung gumawa no na, you know, like, na i-bless siya talaga ni God na ginawa niya yun. Kasi, alam mo yun, hindi lahat gumagawa ng mga ganong magandang bagay. Kaya, talagang blessing. So, yun lang. Yun yung story namin for today. <laughs> Grabe lang talaga. Sabi ko, we're so blessed na, alam mo yun, pangalawang pagkakataon. Kaya sabi ko kay RJ, mag-ingat ka dahil hindi lahat ng oras may gagawa ng, alam mo yon syempre, at saka napapantanayan mo pa rin ng, na marami pa rin tao na yung, alam mo yon may konsensya at saka mababait. Diba? So, thankful lang kami. Yun lang, guys. Ito ng dalawa na start na silang mag-word sa aming biyahe. Medyo traffic ang ating biyahe ngayon. Uh, kaya yan, magdadrive muna tayo. And let's focus. Merong accident dito. Kaya nagta-traffic. Ayan na. Nag-aaway yata sila. Nagtatalo sila. Ba, hindi lang gamo ako. Ayan no, di ba? Nag-college siya. So anyway, you guys, uh, magdadrive muna kami. Shucks.
All right. So we're here. Kung walang tayo ng parking. Temporary hours. Where's my ticket? Oh, yeah, So, yeah, na. We're going park. Two hours parking. sa 2 hours So maghanap muna tayo ng parking dito lang sa taas Eh wala eh It's easy sa taas na Dito lang sa 2 Ay no kasi may elevator dito Don't worry about the elevator doon and what important is, we got here safe. Ayan. So, dito na kami, guys. So, just make sure to... Hello, guys! So, can you push that one? Nope. over here. Huh? Okay. Yeah. Elevator. Number two. Number two, please. Two. Nice and elevator na kami, and we're going to number two. Arjun. Okay. Oh, sorry. Coming the camera. It's like for snow cones. Oh yeah, like right. You know, shake ice the ice cream. Mm -hmm. Not like ice cream. Like ice fl flavored ice. Mm -hmm. Hey Mia. Hey girl. Look at Mia in the outfit of the day. Yeah. So. Oh. so She wants some, I think. Can she have some? Careful. Oh, 
strawberries. Mommy, also, I can do that. I love mommy, I can do that. So, bahay na kami guys. Hindi na kami nag, nagluto kasi wala nang time. Bumili na lang kami sa McDonald's, sa Jollibee ng um, rice meal nila. Yung burger steak. So, that's schedule na yan. Two pieces burger steak with rice. Tapos yung sa amin ni Mia is yung spaghetti with one piece chicken. Tsaka some soda lang. So, kain muna 